Willkommen zu unserem zweiten Teil vom Weihnachtsspezial. Wer den ersten Teil nicht gesehen hat, der kann hier oben nachschauen, da kriegt er den Link dazu. Heute machen wir aber ein verschneites Roastbeef. Und was ich unter einem verschneiten Roastbeef verstehe, das will ich euch jetzt zeigen. Hierzu habe ich ein irisches Roastbeef besorgt. Wir brauchen logischerweise Salz für den Salzmantel. Das ist nämlich das Verschneite da dran. Langen Pfeffer. Wir brauchen ein Ei, wir brauchen Schattenmorellen, ein paar Knocki, aber das ist nachher nur die Beilage. Von unserem Roastbeef habe ich die Fettkappe entfernt und das Wichtigste ist, dass wir es jetzt erstmal scharf angrillen, um auch ein bisschen Röstaromen unter unsere Salzkruste drunter zu bekommen. So, angegrillt haben wir unser Roast Beef jetzt und jetzt packen wir es in Salz ein, obwohl es eigentlich jetzt schon sehr gut aussieht. Hierzu legen wir uns in eine Form ca. ein Drittel des Salzes, würzen die Unterseite unseres Roast Beefes mit dem langen Pfeffer, den wir zuvor gemörsert haben. und legen das Roast Beef auf das Salz. Nun die Oberseite würzen. Das restliche Salz packen wir uns jetzt in den zuvor geschlagenen Eischnee rein. Das heben wir unter. Und jetzt packen wir unser Roast Beef mit dem Eischnee ein. Es muss gar keine dichte Schicht sein, keine dicke, aber es muss überall bedeckt sein. Jetzt geben wir in unser Roast Beef nur noch einen Grillthermometer. Ich habe das hier auf 55 Grad voreingestellt, sodass wir gewarnt werden, wenn es soweit ist. Und wir grillen das Ganze jetzt indirekt bei nicht allzu starker Hitze. Kurz bevor unser Roast Beef die Kerntemperatur von 55 Grad erreicht hat, können wir es schon mal aus dem Grill nehmen. Dann können wir es draußen noch ein bisschen ruhen lassen und dann aufschneiden. Ja, jetzt ist unsere Salzkruste ein bisschen braun geworden. Es ist nicht mehr ganz so verschneit, wie es am Anfang war. Aber so ist es halt mit Schnee. Der wird auch im Laufe der Zeit etwas dreckig. So solltet ihr das jetzt euren Gästen auf den Tisch stellen und dann am Tisch erst aufbrechen. Ist im Endeffekt ganz easy, deswegen haben wir das halt mit dem Eischnee gemacht. Der ist auch schon ganz lose, wie ihr seht. Und da können wir jetzt diese einzelnen Stücke einfach so runternehmen. Und unserem Roast Beef ist nichts passiert. Da ist kaum Flüssigkeit entwichen. Der Salzmantel, der ist wie eine Schutzhülle dafür. Wir konnten das überhaupt nicht verbrennen. Wie ihr seht, ist das Roast Beef, sieht total lecker aus, saftig, überhaupt nicht trocken. Und jetzt hat es natürlich von außen auch ein schönes Salzaroma. So, jetzt kann man das schon runternehmen. So, es ist soweit, der große Moment ist gekommen. Wir können unser Roast Beef anschneiden und immer schön gegen die Faser. Und dann fangen wir mal an. Wow, sieht das nicht toll aus? Das ist meine Idee von einem verschneiten Roast Beef. Ich wünsche euch viel Spaß und guten Appetit beim Nachgrillen.